Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zu Enshrouded. Dem Spiel, was ich schon lange auf meiner Wunschliste habe und äh, was wir auch damals schon in der Demo gezockt haben. Ich habe voll Bock auf das Spiel. Ich kann es halt immer noch nicht beschreiben. Ein paar Leute haben mich heute privat gefragt, ja, was ist das eigentlich für eine Art von Spiel? Ich kann es halt so genremäßig gar nicht irgendwo einordnen. Es ist ein Open World. Es ist Survival, es ist Fantasy, es ist schön, es hat wunderschöne Atmosphäre, es hat wunderschöne Musik. Und äh, wir legen jetzt einfach los. Ich möchte gern wieder so ein Char wie in der Demo, der hat mir gefallen, der hier unten. Er hat eine coole Friese und coole Friesen sind was Feines. Deswegen <lacht> nehmen wir den einfach so wie er ist. Die Frisur lassen wir. Ich würde nur gern den Bart... Die, also die Farbe des Bartes ändern. Also den lassen wir sowieso, die Koteletten, finde ich total... Obwohl, wir könnten eigentlich auch mal so machen. Ja, wir nehmen den Bart. Ich bin total überzeugt davon, dass das cool ist. Aber den machen wir schwarz. So. Auf geht's. Kann man denen denn einen Namen geben? Eine Stimme? Nee. Ja. Das klingt gut. Das geht gut. So, Name, Charakter. Wir nennen ihn einfach mal ganz spontan Beutel. Einfach so. Ich weiß gar nicht, wie ich auf sowas komme. Und erstellen. Der Bart ist geil. Gefällt mir richtig gut. Und los geht's. Spielen. Privat. Neues Spiel. Man kann es übrigens auch im Koop-Modus zocken. Und meine Welt 1. Oder wir nennen sie... Beutelswelt. Fertig. Spielen. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients. Its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Die Stimme ist geil. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the flameborn. Now, your time has come. Erwache. Awake. Ja, geil, Leute. Und da geht's auch schon los. Sehr düster, atmosphärisches Intro, fand ich. Ah, der Bart ist geil. Alright, wir sind da, wir sind angekommen. Kann sein, dass ich ein bisschen brauche, um wieder ins Spiel zu kommen. Wir spielen aber hoffentlich ganz normal das Tutorial, dass das hier implementiert ist. Ja, ich glaube, durch diese Tür muss man gehen. Das sieht einfach, die schreit danach. Das ist eigentlich wie so eine Planetenlaufbahn auf der Tür. Mond und Erde vielleicht. Flammenkrypta. Neuer Ort kartiert, ein Marker hinzugefügt. So, warte mal, Max, ich habe irgendwas gekriegt. Ach, ausgeruht Bonus kriegt man da. Schutz, Wärme, Komfort, Level 1. Ich lese das mal nicht vor. Wir lassen es auf uns wirken, was da 
für eine geheimnisvolle Sprache in unseren Ohren klang. Also, ich lese es mal nicht vor. Dopa. Vielen Dank. Ach so, für alle meine YouTube-Zuschauer nicht wundern, dass ich hier mit den Zuschauern kommuniziere. Ich befinde mich im Livestream auf Twitch und das ist eine Aufzeichnung davon. Neuer Ort kartiert, ein Marker hinzugefügt. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Ebene für erste Basis. Da gehen wir jetzt hin. Dopa, vielen, vielen Dank nochmal. Und High Flow, Grüße. Und Hi Förster. Alright, das hat man ja schon mal in der Demo gesehen. Es sieht einfach wunderschön aus. Die Musik ist total mega geil. Hier ist das erste Fragezeichen. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Ich drücke aber M. Das ist nämlich meine Karte. Keine Ahnung, warum da I steht. I wäre das Inventar. Okay. Also I und M kann man drücken. Hier ist im übrigens der komplette Spielbereich. Also ihr seht, das ist eine riesen, riesen Welt. Dopa, danke dir für die 500 Bitties. Wahnsinn. Das ist mit euch schon wieder los. Okay. Also nochmal I drücken, haben wir gemacht. Und äh, deine Entdeckung im Auge zu behalten. Als Wegpunkt setzen. 120 Meter, da unten ist es. Hier liegt noch ein Buch. Neue Geschichtsseite allgemein. Die Theorien des Alchemisten. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer. Schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Geschrieben von Balthasar. Okay. So Leute, ja der Weg, der war ja hier rechts. ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich bin gespannt, ob es jetzt so viel anders wird als in der Demo. Oh, geil, guckt euch das mal an. Wunderschön. Da ist so ein blaues Gebiet, da hinten so ein rotes Gebiet. Ich weiß nicht mehr, wie es genau äh, damit verbunden war. Kriegt mal alles mit, Leute. Übrigens für Tipps und Tricks in den Kommentaren freue ich mich immer. Also fühlt euch, fühlt euch frei, schreibt. Auch wenn ich mal Scheiße baue. Konstruktive Kritik ist immer gut. Okay, wir haben hier eine Fackel und einen Verband. Wir nehmen mal alles. Aber ich sortiere gleich mal. Da gab es doch irgendwie eine sinnvolle Sortierung. Ne, das machen wir später, wenn es mir wieder einfällt. So, Heilmittel auf eine Leiste. Ah, wir kriegen das schon wieder hin. Nehmen wir noch eine Fackel. Angriff. Und ich könnte die Fackel auch werfen. Da geht's runter, hier geht's runter. Warte mal, aber da hinten ist wie so ein Eingang. Ah ja, warte, ich erinnere mich. Könnte man hier die Bomben nicht nehmen und dann die Wand zerstören? Benutze eine Terraf ein terraforming Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. So, dann nehmen wir mal so eine explosive Kugel. Gehen aber ein Stück weg, nicht dass es uns wegsprengt. Werfen ist linke Maustaste. Okay, nun... Okay, es reicht. Haben wir noch zwei übrig und wir finden hier was? Ein Beil. Nahkampfwaffe Stufe 1. 11 Schaden, maximal Haltbarkeit 250. Schnitt und Wucht. Nehmen. So, das Ding. Jetzt müssen wir doch mal um 
umändern. Äh, Rucksack. So, wartet. Das lassen wir mal so. Heilung lassen wir mal auf der 2. Oh. Okay, Heilung auf der 2 ist vielleicht, ist vielleicht doch nicht so gut. Ich habe mich gerade verdrückt. Kommt zusammen, wir trinken. Eine Ode der Königin, einst von den Jungen. Drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll. Und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesungen. Mäht in meinem Becher oder füllt ihn mit Rum. Lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also sei es geteilt. Trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber mäht in meinen Kopf und auf der Flucht, als meinen Kopf auf einem Spieß, bar jeder Sucht. Holt rum und mäht und in den Becher rein. Den Becher auf den Kopf, lasst das Trinken nicht sein. Perfekt, Leute. Das ist doch mal, das ist doch mal ein schönes Gesicht. Oh, hier können wir auch schon die ersten Holzscheide plündern. Ah, hier kann man ja irgendwie alles zertrechen. Das ist gut. Das nehmen wir auch alles mit. Können wir bestimmt später auch gebrauchen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir begrenztes Inventar haben. Aber so haben wir schon mal ein bisschen Bauholz. Kukimo, grüße dich. Hi. Anliegen Pfeife. Schade. Nix für dich. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Was ist denn dann was für dich? Dieses Spiel ist total toll. Oh, Fallschaden gab es jetzt keinen. Ich schaue hier kurz in jede Ecke. Wir wollen ja optimalen Loot abgrasen. Ach so, die Axt hat eine, ja, eine Haltbarkeit. Stimmt, es wäre schon blöd, wenn die vor dem ersten Kampf kaputt ist. Da habt ihr recht, Freunde. Da achte ich drauf. Oder ihr achtet drauf und schreit mich an. Dass ich nicht zu viel Möbel so kloppen soll. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. Fackel nehmen wir mit. Okay. Ist hier irgendwas dahinter versteckt? Nö. Kann er Axt und Fackel zur gleichen Zeit nehmen? Nee. Drücke Tabulator, um deinen Gegner ins Visier zu nehmen. Drücke Steuerung, um auszuweichen. Tabulator geht schon mal nicht. Ach, da vorne. Das ist hier vorne. Das ist hier gar kein Gegner. Okay. Gut, ein, ein rostiges Schwert war dabei. Wartet mal ganz kurz. Die Axt können wir ja vielleicht zum, zum Holzhacken nehmen. Obwohl, ne, das war eine Waffe, ne? Ein Beil, eine Nahkampfwaffe. Und dieses Schwert hat auch Elfer Schaden. Macht mehr Schnitt und Stich. Ja, nimmt sich jetzt beides nicht viel. Aber da haben wir eine Ersatzwaffe, falls irgendwas schief geht. Hauptsächlich nur Ark. Aber guck mal, ist doch wie in einer Höhle von Ark zum Beispiel. Miasmasporen und Stofffetzen. Und Runen, stimmt. Runen waren ja total wichtig, um hier Dinge freizuschalten. I remember. Plötzlich trotzdem mal hier rein. Steine. Rezept freigeschaltet. Bauhammer. Gucken wir gleich nach. Grober Steinblock haben wir freigeschaltet. Achso, wir gucken mal ganz kurz hier ins Tagebuch. Quests. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Das machen wir doch. Fällst du erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Naja, hoffen wir mal, dass es das nicht so oft passiert. Ich 
schau mal ganz kurz hier. Eine Ziege. Da unten ist eine Ziege. <lacht> mal hier so ein Busch pflücken, mach. Lila Bären. Pflanzenfaser, Äste, Garn. Ah ja, stimmt. Ist alles wichtig. Wir können hier ruhig mal ganz kurz ein bisschen abluten. Honig war dabei. Wachs. Müssen aber trotzdem immer schauen, dass das Inventar nicht zu sehr Rucksack ist B. Ah ja, wir haben noch Platz. Wir können ruhig noch ein bisschen sammeln, Freunde, wenn wir einmal hier sind. Und ich mag diese Musik. Ist total gemütlich, das Game. Ist einfach nur fantastisch und gut gemacht. Und ich weiß ja noch nicht, was uns jetzt erwartet. Ne? Also die Demo ging ja 8 Stunden. Da waren so die Basics dabei. Aber jetzt haben wir ja hier ein Spiel im Early Access. Was dann schon wesentlich ausgereifter ist. Oh, ein Wolf. Ja gut, wir brauchen ja Fleisch. Oh. Falsch ausgewichen, Leute. So, den Plündermer. Wolfsfleisch. Geil. Nehmen wir uns gleich den nächsten Wolf. Ich weiß, wir sollen auch eigentlich erstmal zu dem Bauplatz, aber so Fleisch und so ist doch schon mal ganz gut, wenn wir das haben. Wo ist denn der jetzt hin? Der war doch gerade hier. Oh, hier ist eine Höhle. Das ist schon mal anders als in der Demo. Okay. Gucken wir uns vielleicht dann doch später an, Leute. <lacht> Ernte und iss Bären, um deine Gesundheit mit der Zeit wieder aufzufüllen. Das bereitet dich auf die kommenden Gefahren vor. Jetzt machen wir doch direkt mal einen Mampfen. Ein bisschen Gesundheit wiederherstellen. Da vorne ist der Bauplatz, an dem wir erstmal bauen sollen. Es ist nur die Frage, ob, da, ob wir das jetzt wirklich so machen. Oder ob wir gleich weiterziehen. Noch haben wir ja ein bisschen Platz, aber... Klar, ich, wir sollten vielleicht doch erstmal das Tutorial einfach spielen. Ich denke mal, es macht Sinn. Das Spiel wird das ja schon wissen. Und da war, da war Garn dabei. Gut, neue Quest. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Dann machen wir mal das, wie sie es wollen. Baue einen Flammenaltar. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wie ging denn das? Handwerk, Flammenaltar. Warte. Zurück nochmal. Wir haben nicht genügend Stein. Dann suchen wir uns Stein. Könnte ich den hier abbauen? Brauchen wir eine Spitzhacke. Könnte man Steine einfach so finden? Ah ja. Gut, haben wir gemacht. So, Handwerk ist V. Oh Gott, die ganzen Tasten und dann spiele ich wieder ein anderes Spiel. Und dann komme ich wieder gar nicht klar. Herstellen. Ein wahres Zuhause. Erschaffe einen Flammenaltar. Das haben wir getan. Jetzt müssen wir... Oh. Wo kommst du denn her, Großer? Nehmen wir alles. Baldrun, grüße dich. Hi. Wenn ich jemand überlese, sagt Bescheid, ne? Na, ich setze den mal genau dahin, wo das Spiel das haben will. So. Mit der Flamme kommunizieren. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma. Ver mit dem Miasma verhüllten Tal. Die Krypten der Erbauer. Da müssen wir hin. Und die sollen wir erwecken. Die Überlebenden. Das wird der Schmied sein. So, Reise durch das Miasma. Ich würde aber ganz kurz hier mal eine schnell eine Kiste irgendwie bauen. Wenn ich noch wüsste, wie. Bauhammer ist wichtig. Herstellen. Holzfällerachs können wir auch schon mal herstellen. 
Lagerfeuer können wir herstellen. Spitzhacke benötigt nochmal Stein und Garn. Gut, die Sachen machen wir uns jetzt noch. Eine Fackel brauchen wir nicht, aber ich sehe gerade gar keine Kiste. Zauberstab. Lumpen. Okay, wir sammeln hier erstmal ganz kurz Zeug zusammen, was hier in der unmittelbaren Umgebung ist, um so ein bisschen uns vorzubereiten auf das, was kommt. Dass wir so ein bisschen Garn herstellen können. Und so Grunddinge haben wie eine Axt. Macht schon Sinn, ne? Wenn wir auf die Reise gehen. Und ich finde das, äh, den, den Preis von dem Spiel auch verdammt fair. Also, ich glaube 26 Euro oder 26,99. Dafür, dass es halt echt groß ist und so viel Inhalt jetzt schon hat, ne? Wartet mal, die Axt ist hier auf der 6. Da kann man ja einfach schon mal so einen Baum klöpfen. Dass wir ein bisschen Material haben. Es wird auch gleich dunkel in dem Spiel. Alles gut, da können wir so ein bisschen die, die Grundbasics an der Basis erstmal machen. Sir Benny, grüße dich. Warte mal, hier oben ist doch was. Guck mal. Ey, guck mal. Ah ja, geil. Lesen. Krieg. Leucht, Leuchtenstein ist gefallen. König Commander ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma angeführt von der verrückten Wache des Nordens. War God. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt keinen drinnen. Wir müssen standhalten. Wieder mal von Baldassar. Holgi, vielen, vielen Dank für dein Abo. Schön, dass ihr da seid, Leute. Aber kann ich hier Loot sammeln? Ah ja. Tierfell und diese Suppe hier, geht die nicht? Ist hier eine Ego-Perspektive? Oder ist die Suppe nur irgendwie zierte? Schade. Kurz schauen, ob hier noch irgendwas ist. Oh. Okay, Fallschaden. Fallschaden ist okay. Ich schieße Bienenstöcke von Bäumen. Aber wir haben leider keinen Pfeil und Bogen, also noch nicht. Aber wir haben schon mal Honig und Wachs. Oh, das wird aber richtig dunkel hier, Leute. Shitty, wo ist denn jetzt unser, unser Pennplatz? Ist da vorne. Gehen wir mal schnell hin. Und kümmern uns erstmal um die wesentlichen Sachen. Was liegt hier noch? Glühwürmchenlampe. Bei der Werkbank. Ah ja, jetzt müssen wir erstmal irgendwie eine Werkbank bauen. Wir checken das mal ab. V. Ähm, Bauhammer, Hammer. Werkbank. Dafür brauchen wir noch mal Garn. Garn können wir hier herstellen. Kann ich hier die Menge einstellen? Okay, Werkbank ist am Start. Herstellen. Wir stellen sie erstmal einfach daneben. Wartet. Hier. 90 Grad drehen. Zack. Und hier kann ich doch bestimmt jetzt einen Stauraum herstellen. Da brauchen wir nochmal Garn. Machen wir uns grober Steinblock. Also bauen würde ich dann alles erstmal auf später verschieben. Wir müssen erstmal hier ein bisschen im Tutorial vorankommen. Okay. Stauraum. Der ist erstmal nur klein. Der Kleider braucht Miasmaholz. Den, den machen wir uns auch als erstes. Bevor wir weiterziehen. Kiste stelle ich direkt neben die Werkbank. 
Und dann räumen wir erstmal Zeug rein, wie Runen. Äh, ein Lagerfeuer müssen wir noch machen, das ist wichtig. Tierfell. Garn brauchen wir, Stofffetzen, Holzscheide, Glühwürmchen brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht. Okay. Eine Fackel rüber, die ganzen Pilze, halt die Früchte heben wir uns mal auf. Oder wir machen gleich eine zweite Kiste. Ja, lasst uns mal gleich noch eine zweite Kiste herstellen. Wartet mal. Da brauchen wir noch mal Garn und Äste. Jetzt müssen wir noch mal schnell Äste sammeln. Frank, leg dich auf die Couch und genieß es. Wie gesagt, das Spiel ist wunderschön. Okay. Da gucken wir gleich noch mal hin. Ich will wenigstens erstmal irgendwie so eine Grundausrüstung haben. Steine brauchen wir sowieso. Und die Glühwürmchen nehmen wir auch mit. Ich mache uns mal ein bisschen Licht. Dass wir hier was sehen. Bin mal gespannt, ob das Zeug dann irgendwie im Laufe der Zeit wieder nachspawnt oder... Oh, die Fackel ist gerade kaputt gegangen. Gut, dass wir die Ersatzfackeln gerade rausgeräumt haben. Ne? Oh. Leute, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Und das ist nicht zu wenig. So, der nächste Stauraum haben wir hergestellt. Den stellen wir jetzt hier daneben. Da machen wir in ein Nahrungsmittel und in den anderen schmeißen wir so Materialien rein. Also hier das wieder raus. Umschalten, R, Stapel. Ablegen. Ah ja, genau. Maiskolben. Was ist das? Die Glühwürmchen lassen wir drin. Fackeln nehmen wir mit. Haben wir ja gerade festgestellt, dass die alle war. Gut, dann... Ach nee, Wachs ist ja... Ist ja Nahrungsmittel. Schmeißen wir mal die ganzen Sachen hier rüber erstmal. Den Bau haben wir behalten wir. Wachs, Äste, das... Knochen. Alles klar, Freunde. Passt auf. Reise durch das Miasma. Ne, das machen wir noch nicht. Wir wollen uns wenigstens irgendwas noch craften, was wichtig wäre. Ja, Aneris, da kann man ja, wie man das am Anfang macht... Also ich würde erstmal weiterziehen. Ich mache jetzt hier nur so die, die Basics... So, der Kleider und der Greifhaken wären nicht schlecht. Miasma Sporen haben wir auch noch nicht genug. Und für Miasma Holz müssen wir ins Miasma. Aber hier ist doch ein Stückchen Miasma, ne? Vielleicht ist da ja auch schon Miasma Holz dabei. Wir schauen mal kurz. Ist hier ein Gegner drin? Ja, da ist einer. Einer ist okay. Gab es da nicht so einen, so einen Spezialangriff? Vielleicht habe ich den noch nicht. Ich sehe halt gerade nicht viel. Laufen das hier mal ab. Zum Bäumchen steht jetzt hier aber nicht. Schade, dass er nicht eine Waffe, eine Einhandwaffe und äh, in der anderen Hand eine Fackel nehmen kann. Das stört mich so ein bisschen. Oh, zwei Gegner. Puh, ich habe den Typen weggesprengt. Oh ja, haben wir aber auch jetzt einiges zerstört. 
Und wir hatten einen Stufenaufstieg, da schauen wir auch gleich mal rein. Aha. Oh, guck mal, wir haben einen Geheimgang geöffnet. Oh, shit, jetzt haben wir Schaden gekriegt. Uh, da ist ja sogar einer drin. Ah ja, cool. Also die... Ich glaube, die Sporen, die kriegen wir jetzt gerade alle zusammen. Das ist ja schon mal was. Ein Ausdauerbalken? Doch, ich glaube ein Ausdauerbalken. Hier, dieser, dieser komische Kreis ist ein Ausdauerbalken. Also links neben dem Charakter... Gehen wir mal hier rein. Ui, was ist denn hier? Zweimal Bandage. Stofffetzen. Nehmen wir alles mit. Und alles andere natürlich auch. Äh, ich finde es halt cool, dass du hier so alles irgendwie zerschlagen kannst. Und dass da tatsächlich auch Loot rauskommt. Finde ich super. Aber... Gibt es hier vielleicht doch irgendeinen Trick, Fackel und Waffe zur gleichen Zeit zu nutzen? Oder irgendein Licht? Wir haben ja vorhin die Glühwürmchen Würmchen eingesammelt. Und da stand doch irgendwas mit Glühwürmchenlampe. Vielleicht kann man da irgendwas machen. So, von da sind wir gekommen. Und hier ist nichts weiter. Doch, hier ist noch ein bisschen was. Oh, nicht mehr viel Zeit bis zum Sterben. Danke, Leute. Das wäre es ja wieder gewesen. Äh, wo ging es denn hier raus? Ist hier sonst noch was? Hier gibt es halt nicht diesen Baum, den wir brauchen. Ne? Also den Enderhaken können wir uns, glaube ich, machen. Hä, aber war nicht gerade schon Tag? Warum ist jetzt wieder hell? Äh, dunkel? Na, egal. Ey, haut ab hier. Das ist mein Gebiet. Okay. Den Greifhaken können wir uns ja schon mal machen. Nee, Mann, bist du doof? Ich hab doch die 5 ge... Hä? Ich drück doch die 5, um das wegzupacken. Oh Gott, jetzt hab ich... Wieso kann ich die Fackeln nicht wegpacken? Ja, das ist ja komisch. Stimmt, das ist mir in der Demo, glaube ich, auch schon mal negativ aufgefallen. Aber da gab es doch einen Trick. Okay, Greifhaken. Das Miasma haben wir. Wartet. Hier. Was war es noch? Ah, jetzt hat er Hahn gegräht. Garn brauchen wir nochmal ein. Oh, Metallschrott. Shit, Metallschrott haben wir noch nicht. Finden wir aber. Hoffe ich. Da müssen wir mal ein Stück weiter gehen, Leute. Oder können wir wenigstens irgendeine Klamotte bauen? Lichtquellen. Pflanzenfaser. Wir haben noch nicht genug Glühwürmchen. Okay, jetzt haben wir alles auf dem Schirm. Wir brauchen Glühwürmchen. Und wir brauchen Metallschrott. Glühwürmchen werden wir jetzt nicht mehr finden, weil die nur nachts auftauchen. Und für den Kleider brauchen wir das Miasma-Holz. Oder sind jetzt hier noch Glühwürmchen? Noch ist er. Doch, guck mal. Hier vorne. Ne, Tierfell. Ich wollte die Möbel ja nicht kaputt machen. Ich habe halt die 5 gedrückt, weil da die Fackel auf der 5 ist, um die Fackel wieder wegzustecken. Aber... Wenn man das drückt, schlägt er halt zu. Da ist ein Glühwürmchen. Die hier, ne? 
So, wie viel haben wir da jetzt? Ich glaube, drei waren in der Kiste. Wir haben eins nur. Shit. Ah, da vorne war, wäre eins gewesen, dort bei dem Wolf. Ich habe zweimal Glühwürmchen noch erwischt. Ja, könnte sein, dass wir nicht genügend Glühwürmchen haben. Aber egal, dann haben wir das schon mal auf dem Schirm. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier durch, ob es hier Metallschrott gab. Das ist wieder Miasma. Was ist das hier? Pfeile, ne? Cool. Haben wir schon mal Holzpfeile? Oh, wir haben Wasser gefunden. Ich sollte hier nicht alles kaputt schlagen, sondern erstmal einsammeln und dann schlagen. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Ach ja. Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Trinke es, um deine Ausdauer zu verbessern und sie schneller zu regenerieren. So, dann werden wir erstmal ein paar Mal Wasser sammeln, dass wir ein bisschen was auf Petto haben. Oh, ist erschöpft. Hat nur kurz abgesetzt. Küche nehmen wir mit. Schade, dass wir jetzt nicht genug Glühwürmchen gefunden haben. Ja, geil. Also hier ist echt überall Loot drin. Kann ich hier eine Waffe nehmen? Schade. Ah, guck mal, Pfeile können wir hier nehmen. Ja, super. Kommt da irgendwas raus? Nee. Ein Bierchen ist auch eine perfekte Vitalitätsquelle, da gebe ich dir sogar recht. Bierchen ist was Feines. Ha! Nee, war doch kein Glühwürmchen, sah so aus, aber das sind nur die Schmetterlinge, ne? Schade. Ist hier oben eigentlich was? Ah ja, guck mal, hier kann man ja auch hoch. Oh! Ah! Was bist du? Hast du mich erschreckt? Junge, Junge, Junge. Oh ja, Fleisch ist gut. Ah! Wo kommt ihr denn her so aus dem Nichts? Oh, ich sehe gerade, unsere Gesundheit ist ja ganz schön im Keller. Wartet mal, wie ist denn hier Rucksack? Ne, wir haben noch Platz. Was sind wir denn hierher geraten? Das gab es in der Demo, glaube ich, nicht. Oder ich habe es nicht entdeckt. Ah, das ist ja geil. Ach du Schreck. Geht es ja immer höher. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Ach stimmt, war Metallschrott nicht in irgendwelchen komischen Kisten, wenn man die zerschlagen hat? Ach guck mal, hier könnte man jetzt quasi unsere Bs auch reinbauen, ne? Knochen. Hey, guck mal, hier haben wir Schutz. Oh, das ist eine Geheimtür. Ach wie geil. Ist zwar nur Mist drin, also ein Verband. Das ist ja cool. Entschuldigung, dass ich hier alles zerkloppe, aber ich äh, denke halt immer, 
an krassen Loot. Kann ich hier was sammeln? Geht's ja immer höher. Ja, das stimmt. Wenn man in der Demo alles sieht, das wäre blöd. Verlass mich nicht. Ein Marker hinzugefügt. Oh, okay. Jesmina, ist es wahr? Die Erbauer haben dich angerufen, zurückzubleiben, äh, während der Rest von uns ruht. Wirst du da sein, wenn ich erwache? Bitte, du darfst nicht von meiner Seite weichen. Du bist mein Ein und Alles. Warum muss sich alles ändern? Ich vermisse die alten Zeiten, als wir zusammen reisten. Seite an Seite. Du hast mich neben dir verweilen lassen. Du hast meine Hand gehalten. Und jetzt? Wozu diese Geheimniskrämerei? Ich dachte, du könntest dich mir anvertrauen. Ich will nicht, dass die Erbauer zwischen uns stehen. Ich verliere noch das letzte bisschen an Glauben. Wenn du schon gehen musst, gib mir wenigstens einen Abschiedskuss. Von, gern, von ganzem Herzen. E. Okay, wartet mal. Ein neuer Marker. Was hat das zu bedeuten? Glutwacht. Hier, guck mal. Hä? Finde den schlafenden Überlebenden. Liebesbrief an Königin. Wartet. Jesmina. Ja, geil. Das ist wie so eine Art Nebenquest wahrscheinlich. Können wir mal kurz gucken. Gibt es hier wie so Nebenquests? Hier steht jetzt erstmal nur abgeschlossen und die Hauptquest. Aber geil, dass sie sowas implementiert haben. Ist hier sonst noch was? Abbauen. Alte Bücher haben wir gerade bekommen. Also im Prinzip kann man hier drin auch bauen, ne? um äh, irgendwie einen Schutz zu bekommen. Und nicht selber irgendwas bauen zu müssen für den Anfang. Eigentlich geil gemacht. Jetzt frage ich mich nur, wo wir hier eigentlich reingekommen sind. Guck mal, hier wird immer mehr. Wo sind wir hier? Wir sind aber noch in der Nähe von unserem Zuhause. Ah ja, krass, ja. Es sind überall Leichen. Geteerter Holzblock haben wir eingesammelt. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll von unseren besten Kriegern eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe. Sorry, ich habe gerade Probleme beim Lesen. Und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Oh, diese Musik ist einfach so geil. Aber ich habe immer noch kein Metall gefunden. Plündern. Ich glaube, man musste da hier irgendwas mit der Spitzhacke abbauen, um Metall zu bekommen. Vielleicht sollten wir uns erstmal irgendwie eine Spitzhacke craften. Ging das im Inventar? Hier, Spitzhacke. Können wir tatsächlich machen. Herstellen. Irgendwas mit Teilen ist... Diese, diese Koffer waren es nicht, ne? Schauen wir kurz. Wasser und Erdwegblock. Ne, wir haben nur einen Erdwegblock. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die blöden Tasten verwechsel. Okay, wir sind echt immer noch direkt bei unserem Zuhause. Das ist total geil. Dann haben wir schon einen Haufen... Kriege ich das da raus? Ich steckt doch ein Schwert. Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist... Drücke rechte Maustaste zum Blocken. Ein gut getimter Block wird den Angriff parieren. Sehr guter Tipp. <lacht> Hat er hier, glaube ich, auch so ein ähnliches Angriffssystem wie in Walheim. Das heißt, Blocken und Parieren bringt echt viel im Kampf. Und wir haben immer noch kein Metall. Wie viel Mats haben wir einstecken? Wir können mal ganz kurz die Bücher und so rauslegen.
Okay, Bücher raus, Fell raus. Ja, uns fehlt genau ein Glühwürmchen, ne? Das ist ärgerlich, aber können wir jetzt nicht ändern. Okay, die Kiste ist schon mal voll. Pfeil und Bogen können wir uns ja mal machen, ne? Handwerk. Können wir das überhaupt? Keule, Bogen. Äste und Garn haben wir ja gerade weggesteckt. Haben wir da. Aber vielleicht sollten wir so Äste und Garn grundsätzlich immer einstecken haben. Machen wir uns mal einen Bogen herstellen. Jetzt sortiere ich kurz mein Inventar. Und zwar Bogen hier auf die 3. Schwert nehmen wir auf die 1. Fackel auf der 5 ist okay. Gut. Und das Fleisch können wir uns ja dann auch noch braten. Waffe ist repariert. Aber gab es hier nicht irgendwo... Ach hier, Lumpen. Stofffetzen haben wir. Da können wir uns wenigstens zerrissenes Hemd machen. Das ist doch was. Stofffetzen. Herstellen. Charakter. Da. Haben wir physischer Widerstand und Magiewiderstand von 17. Ist jetzt nicht viel, aber wir haben schon mal was an. Geile Sache. Ich überlege, ähm, ich glaube, wir machen an der Stelle die erste YouTube-Folge schon mal aus und äh, lassen uns überraschen, was als nächstes passiert. Ich würde dann diese Ruinen äh, durchsuchen und versuchen, dieses Miasma-Holz zu bekommen, dass wir diesen Kleider bauen können. Den Enterhaken, haben wir den jetzt eigentlich schon gebaut? Greifhaken? Nö. Ach ja, wegen dem Metallschrott. Genau, und hier fehlt das Miasma-Holz. Das sind dann Dinge, die wir in der nächsten YouTube-Folge machen. Und Leute, ich bin jetzt schon total begeistert von dem Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da noch alles erwartet. Äh, ihr seht es dann in den weiteren Folgen. Für heute ist hier erstmal Feierabend. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.